കത്തി വെള്ളത്താടി വേഷങ്ങളുടെ ആധിപത്യം പോലെ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർക്ക് പരശുരാമ വേഷത്തിലും ആധിപത്യം ഉണ്ടായ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ആ ആധിപത്യം അങ്ങ് തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ കോട്ടയത്ത് കളിയിറങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനം പരശുരാമൻ കിട്ടി പിന്നെ ഇത്രയും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ രണ്ടായിരത്തി നാലില് പരശുരാമനായിട്ട് രംഗത്ത് വരാൻ അങ്ങേക്ക് തോന്നിയ സാഹചര്യം വികാരം കാരണം എന്ന് പറയും എനിക്കൊട്ടും മോഹണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ ഗുരുവായൂര് പരശുരാമൻ വേഷം കിട്ടിയത് ഗുരുവായൂർക്കാര് ചിലവരൊക്കെ ഒരു മോഹം കളിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ആകൃതി ഒന്ന് കാണാൻ പരശുരാമന്റെ ആകൃതി ഒന്ന് കാണാൻ ഒന്ന് വേഷം കെട്ടണം ഫോട്ടോ എവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓ അതേ കൊണ്ടു സമ്മതിച്ചു അപ്പോ ഈ ആകൃതി കാരണച്ചാൽ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണൻ ദശരഥൻ സീത ഇതൊക്കെ വേഷങ്ങളുണ്ട് അവരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേഷം കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കളിച്ചാലും നല്ലതാണ് നിർബന്ധിക്കില്ല പ്രധാന കാര്യം ഫോട്ടോ ആണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കാം അതിന്റെ ശേഷം ഇതുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ചിലവരൊക്കെ പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ പരശുരാമനൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടോ പറയാൻ വയ്യ എനിക്കിപ്പത് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാലേ ഞാൻ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവൂ അതുമല്ല കളി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാലേ ഓ കളിച്ചു ഞാൻ എന്നുള്ള സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ശരി അങ്ങനെ ഞാനും കണ്ട് നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗുരുവായൂരപ്പിനി ഗുരുനാഥനി ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു വീട്ടിൽ ആരും കാണാത്തപ്പോ ചാടും പൊങ്ങണ്ടേ പ്രത്യേക വല്ല പരിശീലനം ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് തയ്യാറാണ് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ചാടും ഉണ്ട് പക്ഷെ കാര്യം പൊതല്ല എന്റെ മകൻ അപ്പൂട്ടിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൂട്ട അപ്പൂ ചാടിയ പൊന്തുന്നില്ല കേട്ടോ കാല് പൊന്തുന്നില്ല വേണ്ട അച്ഛൻ ചാടണ്ട സമാധാനം വേണം അങ്ങനെ അപ്പൂട്ട പത്ത് കലാശണ്ട് എങ്ങനെയാ എടുക്കുക കലാശം എടുക്കണ്ട അവനാ വലിയ സമാധാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടായിട്ട് ഞാനൊരു വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ഈ കലാശം ഒന്നും എടുത്തില്ല കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു നാണക്കള് ഉണ്ട് എങ്ങനെ വരട്ടെ എങ്ങനെയാലും അതിനകത്ത് എത്തിയ മുതൽ പണ്ടത്തെ പൊക്കച്ചാട്ടൊന്നും ഇതുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചാടി കലാശം പത്ത് കലാശം എടുത്തു വിഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല വേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ സോഡ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് സിദ്ധ് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്ക് ആദ്യം വിളിച്ചു ആ സമ്മാനം തരാം കൃഷ്ണന്റെ സമ്മാനം തരാം വിളിച്ചു ഞാൻ ആ കുട്ടിയാൾ തന്നെ വെച്ചു പോയി അത് മനസ്സിൽ പിന്നെ അത് കുടിച്ചതുമില്ല ഒരു തുള്ളി ഇവര് തന്ന അവസ്ഥക്ക് ഒന്ന് സിദ്ധി ചെയ്തു എനിക്ക് ദാഹണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല വലിയ ക്ഷീണമില്ല എങ്ങനെയും അത് മേടിച്ച് പൂവും ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്റെ ശേഷം ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല ഒരു ഇതിന്റെ ആദ്യം തുടക്കണ്ടായത് ഗുരുവായൂര് വെച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ ഗുരുവാശാലിന്റെ സുൽത്താനോവാലിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഗുരു ഇവരായിട്ടൊരു ദേഹം ഉണ്ടാവിടെ അതായത് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ വളരെ പണ്ട് പോയി തന്നെ ചില വേഷങ്ങളോടൊക്കെ വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു വഴി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പരശുരാമൻ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തോന്നി ചെയ്യാൻ എന്താ വഴി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാനും തന്നെ സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അന്നെന്നെ അച്ഛനോട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ജയശ്രീല അപ്പൊ ജയശ്രീന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഹൻ്റെ അപ്പൊ അച്ഛൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുത്തു ആ അപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളു എന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫോൺ ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടെ കൂടി സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട
ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് മിസ്സായ ഒരു വിഷം കൂടിയാണ് മറ്റത് ഞാൻ ശരിക്ക് കഥ വിളിക്കുക അച്ഛന്റെ കൂടെ നടന്ന് കാണുന്നത് എൺപത്താറ് എൺപത്തിയേഴ് മുതൽക്കാണ് കോളേജ് ഡിഗ്രിയോ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്കാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് അപ്പോഴേക്ക് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാളാവശ്യ അമ്പലത്തിൽ എൺപത്തൊന്നിലോ എൺപതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചെറിയൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നിർത്തിയത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൂട്ടം പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുപത് കൊല്ലം പരശുരാമൻ ഇല്ലാതായത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാതെ അതാ സമ്മതിക്കായതായിട്ട് അപ്പൊ തുല്യ ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി അധ്വാനുള്ള കത്തിവേഷമൊക്കെ ഉത്ഭവം പോലുള്ള വേഷങ്ങള് നിരന്തരം ചെയ്യുകയും ഈ പരശുരാമൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു സംഗതി എന്താ പരശുരാമന്റെ മേളത്തിനുള്ള ആള് ഇല്ല ശ്രമത്തിപ്പോള് പോയി മറ്റ് കത്തിവേഷങ്ങളും വെള്ളത്താടിയൊക്കെ ഉള്ളത് അതിന് ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഒരു നിലയുണ്ട് ആ നില വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനതും സമ്മതിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെയല്ല പരശുരാമന്റെ കാര്യം ഒന്നാമത് മേളം തകരാറായ മോശമായി ലേശം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാളെ മരിച്ച് പതിനാല് കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ആറു കൊല്ലത്തെ ഇടവേള ഒന്നും അതെങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാതെ ശാരീരികമായ പ്രശ്നമാണോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പരശുരാമൻ വേഷത്തിന്റെ ക്ഷീണം തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ തന്നെ ഈ ഉത്ഭവം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നരാസുരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അരുവിജയം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ക്ഷീണം പോലും ഗുരുവായി തോന്നിയിരുന്നില്ല വശം പറഞ്ഞ ശരിയാ സോഡർ വിസിപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് ഈ വേഷത്തിന് അന്ന് നിരന്തരം വേഷം കെട്ടാൻ അതിന്റെ കുറച്ച് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഇത് പരശുരാമൻ കഴിഞ്ഞ അത്ര വലിയ ക്ഷീണം പോലും തോന്നിയിരുന്നില്ല അത്ര അയ്യായിരം ആ ഒരു ഇതൊന്നും തോന്നിയിരുന്നു മറ്റൊക്കെ നല്ല തോന്നിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ ബാലീജം കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ക്ഷീണം തോന്നിയിരുന്നു ഇത് അത്രയും അപ്പൊ ഈ ക്ഷീണം എന്നുള്ള വസ്തു അപ്പൊ എൺപത്താറിൽ ആ വേഷം കെട്ടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഒരു പരശുരാമൻ ഉണ്ട് കരുതുക ആ ഒരു ഊർജത്തിൽ ഇക്കുറി ഈ ഗുരുവായൂർ കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ശാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഊർജത്തില് എൺപത്താറില് ചെയ്ത് അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ഉഷാർ തന്നെ ഇപ്പോഴും ചെയ്തു അതേ ഉഷാറിൽ ചെയ്തോണ്ടാണല്ലോ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ കളിച്ചത് കളിച്ചത് അതെ ആരോടും ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല ആരോടും പിന്നെ ചെലവ് ചോദിക്കും പണ്ടത്തെ ഉണ്ടാവും പറയാൻ വയ്യ പരമാവധി ഫോട്ടോ എടുക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് തന്നെ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അരങ്ങത്ത് എത്തുന്ന മുതൽ എത്തിയ മുതൽ എന്നെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാച്ചാൽ പക്ഷെ എനിക്ക് വേയ്ക്കിച്ചാൽ ഒട്ടും കളവ് കാണിക്കില്ല ഞാൻ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചാൽ നിർത്തണം പിന്നെ തന്നെയാണ് ഈ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാലിന്റെ മൊട്ട ഒന്ന് ഒന്ന് കണിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കേ പറ്റൂ എഴുമ്പിലെ അതിന് ഇവിടുന്ന് സാന്നോന്തരം കുഴമ്പൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ചലും കുളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുട്ടുമ്പോൾ ഒരു പിടുത്തണ്ടത് ഈ പരശുരാമൻ വേഷത്തിന് ഒരു രൂപകൽപ്പന രവിവർമ്മ ചിത്രത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം അപ്പൊ ഈ പരശുരാമൻ ഇന്ന് കാണുന്ന വേഷം ആശാൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രം എന്തായിരുന്നു ആശാൻ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആശാന്റെ സമകാലികരെ ഈ വേഷം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതിന്റെ പഴയ രൂപം പരശുരാമന്റെ പഴയ രൂപം ഉടുത്തുകെട്ട് കിരീടം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഉള്ളവരാരും കണ്ടില്ല വെങ്കിച്ച സ്വാമിയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അമ്പതിനും അമ്പതിലും ഈ വേഷം കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചുറ്റപ്പെടുത്തി എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല മദ്രം വെങ്കിസ് തിരുവല്ലാമല വെങ്കിസ് സ്വാമിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പരശുരാമന്റെ വേഷം മഞ്ഞ മനോല ചുട്ടി ചുക്കിയുടെ താഴെ താടി കറുത്ത താടി കിരീടം കൊടുത്തുകെട്ട് ഇങ്ങനെയാ
അതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് കളരിയിൽ ചൊല്ലി അടിക്കണില്ല ഉവ ചൊല്ലി അടിച്ചു വെള്ളത്തോളം രാമായണം വൽമീ രാമായണം തർജ്ജമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോഹമാണ് ഇത് കളിക്കണം അരങ്ങത്ത് കഥകളി കളിക്കണം എന്നുള്ള മോഹത്തില് ഉത്തരകാമേഷ്ടി ആണ് തുടങ്ങി ഉത്തരകാമേഷ്ടി കഴിഞ്ഞാണ് സീതാസോമരം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ചിന്നാഭിഷേകം ഉണ്ടായി എന്തിനെ അല്ല ദശരഥൻ കഴിഞ്ഞ അതെ ആദ്യം വിശ്വാമിത്രൻ അയോധ്യയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ശ്രീരാമലക്ഷ്മന്മാരെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ദശരഥനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ് അവിടുത്തെ ഈ വേഷം ആശാൻ കെട്ടിയപ്പോ വള്ളത്തോളിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു വള്ളത്തോളി സന്തോഷമായി ഒരു പ്രതികരണമില്ല ഇങ്ങനെ ഏടാ കൂടം പേപ്പറിൽ കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതെന്തായിരുന്നു ഏടാകൂടം ഏടാകൂടം തന്നെയാണ് ഇതല്ല വേഷം വടക്കേ മലബാർന്ന് ഒരാള് മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതി ഈ പരശുരാമന്റെ വേഷം ഇത് നാടകത്തിന്റെ വേഷമാണ് കഥകളിക്ക് പറ്റില്ല അത് കഥകളിയടുക്കിയുള്ള വേഷം ഉടുത്തേട്ട കിരീടം ചുട്ടി കറുത്ത താടി അതൊക്കെയാണ് ഇത് നാടക വേഷം അത് പറ്റില്ല ശരിയല്ല അത് വെള്ളത്തോളം ഇത് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ പരീക്ഷ തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പരീക്ഷ സംവിധാനോട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് വള്ളത്തോളിനെ അതെന്താ വെച്ചാൽ വള്ളത്തോളിന് അറിയാം അതിന്റെ മുമ്പേ നാല് ദിവസത്തെ തൃത്താലി ചാർത്തല അതിലെ ഒരു ദിവസം ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ തമ്പുരാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ തമ്പുരാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വേഷം അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ സംവിധാനോട് ചോദിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു ഏ നമുക്കിപ്പോ ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് പേപ്പറാക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യ ആവശ്യമില്ല രവിവർമ്മ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പരശുരാമന്റെ വേഷത്തിന്റെ ആധാരം അത് ഇതിന്റെ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണത് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നുകൊണ്ട് മറുപടി വെച്ചു അപ്പൊ അന്ന് ഇപ്പൊ ഈ നാടകത്തിന്റെ വേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ഇപ്പൊ സംഗീത നാടകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലമായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സംഗീത നാടകത്തില് ഈ പരശുരാമന്റെ വേഷാശം കണ്ടിട്ടോ പരശുരാമന്റെ വേഷം നല്ല പിന്നെ പറയണത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹർഷിമാരുടെ മഹർഷി വേഷം അതെ അതെ പരശുരാമൻ ഇല്ല ഇല്ല മഹർഷി വേഷം ആ വേഷമാണ് ഇത് നാടകത്തിലെ വേഷം അത് കഥകളിക്ക് പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനാരായണനും കുഞ്ചുനാരായണനും പരശുരാമൻ കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ശൈലി വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ പിന്നെ കുറച്ച് ആട്ടുണ്ട് അവര് പിന്നെ രണ്ടാമതാണ് ഈ ഈ പാർട്ടി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് തടുക്കണത് അപ്പൊ ഒരു നാടകീയതക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാർഗം വഹിയാൻ അതും കവിയുടെ വാക്യവും മധ്യേ മാർഗം വഹിയാൻ ഭൃഗുപതിയിൽ അധികം കൊടുത്താനായി തത്ര വന്നു അതേ പറയുള്ളൂ ഇത് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കാലത്ത് അച്ഛൻ ധാരാളം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമില്ല അന്നൊരു ഫീസ് വെക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്നാണ് ഈ ചെത്തശ്ശേരി കളിക്കട്ടെയാണെന്നുണ്ടല്ലേ കളിക്ക് എന്താ ഫീസ് വെക്കുന്ന കോട്ടയ്ക്കൽ കുഞ്ചാരുന്ന കോട്ടയ്ക്കൽ അതെ അപ്പൊ എന്നാൽ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നാൽ കോട്ടയ്ക്കൽ ഞാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോട്ടയ്ക്കൽ അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യും പക്ഷെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അന്ന് മാധവാരി ഉണ്ടായിരുന്നു മാധവാരി പറഞ്ഞു ആശാൻ കലാമണ്ഡലത്തിനോട് എതിരെ എന്നുള്ളത് തോന്നരുത് അതിനെന്താ വെച്ചാൽ മനസ്സിലെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആട്ടം പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ആട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉള്ള പാട്ടേ ആ ആകാശവാസർ പറഞ്ഞു പോവാണ് അത് കേട്ട് ചുണ്ടിയെടുക്കുകയാണ് പരശുരാമൻ അത്രയും ലാഭാകുകളാണ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത രംഗം തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പത്മകലാശവും ഒക്കെ പാട വെച്ചിട്ടുള്ള വേദന തന്നെയാണ് മാറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അന്ന് ഈ പട്ടിക്കാൻ തൊടിയാശാന് ഈ വേഷം കാണാനുള്ള ഒരു പക്ഷെ ആശാൻ അന്ന് പട്ടിക്കാൻ തൊടി ആശാൻ ആശാന്റെ പരിശീലനം കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താകുമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്ന് അഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനമാണ് പരശുരാമന്റെ വേഷം കലാശങ്ങള് അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങളാണ് പിന്നെ രാവണി മനാശാൻ ഇഷ്ടം 
അപ്പൊ കണ്ടാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനാരായണി കുഞ്ഞുനാരായണി പരശുരാമൻ ആശാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിലോ വല്ല സ്വാധീനമോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് അന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വാധീനം വന്നിട്ടില്ല ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഥകളിക്കലോ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കളിയച്ചന ഒരു സീനിയർ ആശാൻ മറ്റൊരാളോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം ആ ഒരു അവര് ഒരു സെക്ഷൻ അവര് ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ കുഞ്ഞുനാരായണന്റെ ഒരു വഴി കൂടെ ഒരു ശിഷ്യന്മാരും ഒരു വീട്ടിൽ വേറെ അച്ഛന്റെ ഇത് കരാമണ്ഡത്തിൽ കൂടെ ഒരു വേറെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പുറത്ത് വേറെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവര് തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത് കുറച്ചൊക്കെ യുവ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമേ അപ്പൊ ഈ മറ്റേ അതില് ഇപ്പൊ പ്രത്യേക ഫീസ് വള്ളത്തോളം ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സാഹചര്യം അതാണ് കടുത്തുരുത്തി നാല് ദിവസത്തെ കളിയില് മൂന്ന് ദിവസം പരിശുരാമനായിരുന്നു അത് പേപ്പറിൽ വന്നു അത് അത് കടുത്തുരുത്തി കളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ വള്ളത്തോളം എന്നെ വിളിച്ചു എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായത് ഈ മൂന്ന് ദിവസവും പരശുരാമന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺസ് മോർ പറഞ്ഞാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ആ എന്നാൽ അത് പറ്റില്ല ഇനി പരശുരാമൻ വേഷം കെട്ടാൻ നൂറ് റുപ്യ ഫീസ് വേണം ആ കാലത്ത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കമ്മിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കി അങ്ങനെ ചെറുപ്പശ്ശേരി കളിക്ക് എന്നെ എന്റെ ഒരു പരശുരാമൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് റുപ്യ കലാമണ്ഡിൽ കെട്ടിയിട്ട് രസീതി വേണം എന്നാൽ എനിക്ക് വേഷം കെട്ടാൻ പറ്റും ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലുള്ള ആളല്ലേ അല്ല അപ്പൊ പുറത്ത് കളിച്ച് നടന്റെ കലാകാരന്റെ ആ നൂറ് രൂപ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ആശാനല്ലോ അല്ല അത് ഞാൻ പറയാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കളികളൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലെ ഡയറിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് റൂപ്പിന്റെ കളി അപ്പൊ അന്ന് പ്രൈവറ്റ് കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോയിരുന്നില്ല കലാമ്പിളും കളിക്കേ പോയിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് പ്രൈവറ്റ് കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡ് എഴുതി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതായത് ഈ മറ്റേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കാർഡ് വാങ്ങിട്ട് അതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇത്രാം തീയതി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കളിക്ക് വന്നു കൊള്ളാം എന്നിട്ട് കലാമണ്ഡലം ട്രൂപ്പിന്റെ കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം പത്തോ പതിനഞ്ച് പത്ത് ദിവസം പറ്റിയ കൊണ്ടല്ലേ പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതും ആ കാർഡ് അച്ഛന്റെ മറുപടി കത്താണത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിനാണ് പില്ലിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പൊതുവെ സംഗീത പ്രധാനമല്ലാത്തൊരു കഥയാണല്ലോ സീതാസ്വയംവരം അത് മേള പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഈ ആശാന്റെ പരശുരാമൻ വേഷത്തിന്റെ വിജയത്തിന് മേളം എങ്ങനെ ഘടകമായിട്ടില്ല മേളാണ് പ്രധാനം പരശുരാമ എന്റെ പരശുരാമ വേഷത്തിന്റെ വിജയത്തിന് മേളാണ് പ്രധാനം അതായത് മേളത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പരശുരാമന്റെ വേഷം ഇട വിടാൻ കാരണം അതാണ് ആ കാലത്ത് കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കോളം അപ്പൂട്ടിക്കോളം ആയിരുന്നല്ലോ അതെ മേളം അവരല്ലാതെ അവരാണ് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കോളാണ് അവരല്ലാതെ പിന്നെ ആരൊക്കെ മേളത്തിന്റെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മേളം ആശാന തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ആ ഒരു മേളം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ഗുരുവായുരുത്ത മേളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അതാ നിറഞ്ഞ മേളായിരുന്നു ഓ അവരുടെ ഭാഗത്തിന് ഉള്ള മേളം തന്നെയായിരുന്നു ഒട്ടും കമ്മിയൊന്നുമില്ല മേളം എന്നുള്ളത് തൃപ്തി തന്നു തൃപ്തി ആയി എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരം അരങ്ങുകളിലൊക്കെ പരശുരാമൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആകെ അല്ലേ ആ ആകെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കലമേനി കണക്ക് ആയിരുന്നു വെക്ക അപ്പൊ ഇതില് ഈ വ്യത്യസ്ത അരങ്ങുകളിലെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കടുത്തുരുത്തിയിൽ വൺസ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ പരശുരാമ വേഷത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് അരങ്ങ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അരങ്ങ പരശുരാമ വേഷത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ പരശുരാമൻ കുട്ടി നായർ എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണത്തിന് വരർഹമായ ഒരു വേഷമാണല്ലോ ഇത് അപ്പൊ ഈ ആശാന്റെ കായികമായ ഒരു ശക്തി അതിന്റെ ഒരു പ്രകടന നിലയിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റൂളിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പണ്ട് ആത്മാഹത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റൂൾ പൊളിയുന്നു എന്നുള്ള സംഗതി അത് അതെന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സംഗതി അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എവിടെങ്കിലും യാദൃശ്യമായിട്ട് പൊളിഞ്ഞൊരു സംഗതി പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വന്നു അല്ലെ
ഏതൊരു ആൾക്കാർ വന്ന് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ചൂട് കോട്ടയത്ത് മാങ്ങാനം പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്തിന്റെ കൽപ്പുകാരം അവിടുന്നാണ് അവിടെ ഒരു കളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീതാ സമരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് എന്നോട് ഇപ്പോ ഈ തിരുനക്കര കളിക്ക് വന്നതായി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അശൻ ഒരു സ്റ്റൂള് എങ്കിൽ പൊളിക്കണം അവിടെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കണ പറഞ്ഞു ഇത് നിയന്ത്രണമൊന്നുമല്ല ചൂട് പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് പൊളിഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ചൂട് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചവിട്ടലല്ല അതാണ് പൊളിഞ്ഞു ചവിട്ടി പൊളിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കത്തിവേഷത്തിന്റെ ഒരു അധ്വാനം വെള്ളത്താടിയുടെ അധ്വാനം പരശുരാമിന്റെ അധ്വാനം ഇത് മൂന്നും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേ കൂടുതൽ അധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്ന ഏതിനാണ് നീണ്ട സമയമുണ്ട് മൂന്നേക്കാല് മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുക ആ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതിപ്പോ പരമാവധി ഇപ്പോ പിന്നെ ഗുരുവായൂരുണ്ടായത് ഒന്നേക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് അപ്പോ അധ്വാനം മറ്റേ തന്നെ അപ്പം മറ്റു മിനുക്ക് വേഷങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇല്ല 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 ഏ അതൊന്നും താരതമ്യം ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല ഈ മുനി എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മുനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ താടിയുടെ രൂപകൽപ്പനയില് കറുത്ത താടി ആയിട്ടാണ് കറുത്ത താടിക്കാരനായിട്ടാണ് പരശുരാമൻ ഈ കറുപ്പ് എന്നുള്ള സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പരശുരാമന്റെ ഒരു യൗവനം ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ വേഷപരമായ സംഗതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആഹാര്യത്തിൽ പരശുരാമന്റെ പരാക്രമം അല്ല ആ വേഷത്തിന്റെ എഫക്ട് അതിന്റെ സായി രസമാണല്ലോ ആ സായി രസത്തിന് ഈ കർത്തതാടി ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഓ എന്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താ ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വകയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അല്ല ഖണ്ഡകാവ്യം തന്നെ ആട്ടകഥാരൂപം വേറെ ഉണ്ടാക്കിണ്ടാക്കിണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്ലോകമായിട്ട് ശ്ലോകാവും ശ്ലോകത്തിന്റെ വരികള് താളത്തില് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് പിന്നെ പദം ശ്ലോകത്തിന്റെ വരി എടുത്തിട്ട് പദം താളത്തിന് ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് പിന്നെ പാട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ പരശുരാമനും സീതാസ്വയംവരത്തിലെ പരശുരാമനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ തൃപ്പുതി സീതാസ്വയംവരത്തിലെ പരശുരാമനും ഓ തൃപ്പുതി ഇപ്പോ കെട്ടിയ വേഷം കെട്ടിയ തൃപ്പുതി അല്ല എന്നാലും ഒരു അധ്വാനം കൂടും ഏതിന് സീതാസ്വയംവരം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ശ്രീരാമനായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പൊ പരശുരാമന ശ്രീരാമൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടുവേഷത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യോജിപ്പ് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ആള് ശ്രീരാമനായ കുറച്ചുകൂടെ നന്ന് നമുക്കൊരു എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുവേഷത്തിന് ഇന്ന ആള് വേണം എന്റെ ആള് വേണം ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും അതിപ്പോ പരസുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപിയുടെ കരുനായരന്റെ ആരായാലും പക്ഷെ അവര് അവരുടെ നില നോക്കണം അതല്ലാതെ നില മറക്കുന്ന ശ്രീരാമന്മാരുടെ കുറച്ച് വരും അങ്ങനെ മാങ്കുളം വിഷു നമ്പൂതിരി മാങ്കുളത്തിന്റെ ശ്രീരാമനും കൃഷ്ണനാരുടെ ഹനുമാനും അല്ല പരശുരാമനും എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായി അതെ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ ആശാന്റെ ഉമ്മറത്തെ ചുമരില്ലേ ആശാന്റെ മകളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പരശുരാമ വേഷം അതെന്താണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു വേഷം കുട്ടിക്കാലത്ത് പിന്നെപ്പോ എന്റെയും നിശ്ചയം തന്നെ അത് അവളൊക്കെ നല്ലോണം ചാടണം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് പിന്നെ അവളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ കുപ്പായ ഇതന്നെ ആവട്ടെ 
അടുത്ത കൊല്ലവും ഉള്ള വേഷം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ കാര്യം അത് ഒരു ലളിത ഒരു സ്ത്രീ വേഷം ആയിക്കോട്ടെ അവൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പരശുരാമൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആശാൻ തന്നെയാണോ അല്ല ഞാനല്ല കുട്ടൻ കലാമുള്ള കുട്ടൻ അടുത്ത കൊല്ലം അവളൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ വേഷം ഏ ഇവിടെ വന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആയി അവിടെ പക്ഷെ അതിന് കലാശവും ഇല്ല ചാട്ടമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ മൃഗാശ്രമത്തെ കൃഷ്ണൻ ഈ മകളുടെ പരശുരാമവേഷം ആശാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടു